Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Vous êtes en vacances à Koh Samui et vous vous demandez que visiter à Koh Samui, que faire pendant les vacances à Koh Samui. Je vous propose de me suivre pour la visite du temple le Wat Ratchatanaman. C'est parti pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je voudrais me présenter. Je suis Emma, j'habite à Koh Samui depuis un peu plus de 7 ans, dans un secteur calme et en même temps tout proche de la plage de Bamport, à 7 minutes à pied ou à 5 minutes de la plage de Bantai, 15 minutes de scooter. Vous avez une playlist dédiée au restaurant, une autre sur les sites à visiter, une autre sur toutes les plages de Koh Samui, une autre sur les activités. En fait, vous pouvez tout à fait commencer à organiser votre séjour sur ma chaîne YouTube. Je connais particulièrement bien Koh Samui et je propose de visiter Koh Samui autrement. Ceux qui préparent plus globalement un séjour en Thaïlande, il y a également une playlist dédiée à Bangkok, une autre à Chiang Mai, une autre à Koh Tao, une autre à Phuket. Donc n'hésitez pas à fouiner un petit peu sur ma chaîne YouTube. Je vous amène aujourd'hui à la découverte d'un trésor caché de Koh Samui, le Wat Ratchatamaran, plus connu sous le nom de Temple Rouge. Je vous propose une visite guidée pour ce lieu fascinant et mystique. Le temple Ratchatamaram, ou Temple Rouge, est un temple bouddhiste situé à Koh Samui, au sud de Lamai, Lamai Beach, à proximité de Huatanon. Il a été construit en 2011. C'est donc un temple particulièrement récent. Il se distingue par son architecture unique et sa couleur rougeâtre qui le rend vraiment facilement reconnaissable. Il est très prisé des touristes et pour cause, il est facilement accessible et il est particulièrement intéressant. Au niveau architecture et design, le temple est célèbre pour sa couleur rouge distinctive qui est due à l'utilisation de briques rouges. Cette couleur contraste fortement avec la végétation environnante et notamment la proximité du golfe de Thaïlande et ses eaux turquoises. Les sculptures et les ornements du temple principal sont également rouges avec des détails minutieux qui représentent des scènes bouddhistes et des créatures mythologiques. L'intérieur du temple abrite de magnifiques fresques et des statues de Bouddha ce qui ajoute à l'atmosphère sérénité et un côté sacré au lieu. Comme de nombreux temples en Thaïlande, le Wat Ratchatamaran est un lieu de culte et de méditation. Les moines y résident et pratiquent leurs rituels quotidiens. Les fidèles et les visiteurs viennent souvent pour prier, pour faire des offrandes et pour chercher des bénédictions. Le Temple Rouge Wat Ratchatamaran est un temple prisé pour sa beauté architecturale et son atmosphère paisible. Il est conseillé de visiter le temple en respectant les coutumes locales, notamment en s'habillant de manière appropriée et en montrant du respect pour les pratiques religieuses en cours. La première partie à visiter, c'est l'extérieur de ce temple rouge. Il y a un grand nombre d'atlantes qui supportent la toiture. Les sculptures sont vraiment superbes. Les maras sont également à l'entrée pour signifier l'adoration qu'ont les bouddhistes pour cet animal sacré. De construction récente, il se démarque par son architecture moderne tout en respectant les traditions anciennes. Le choix de la couleur rouge symbolise 
la terre et la spiritualité dans le bouddhisme thaïlandais. L'emplacement du temple offre une vue imprenable sur la mer. En visitant ce temple, vous découvrirez non seulement des aspects spirituels, mais aussi des perspectives historiques et culturelles de la religion. Donc je vous conseille de vous asseoir au sol pour observer ce qui frappe immédiatement lorsqu'on visite le Wat Ratchatamaran, ce sont ses sculptures détaillées et ses bas-reliefs. Chaque mur, chaque pilier, chaque volet, chaque porte est orné de représentations mythologiques et historiques. Les artisans locaux ont mis plusieurs années à sculpter les œuvres complexes qui racontent des histoires du Bouddha et de la mythologie bouddhiste. Le Wat Ratchatamaran n'est pas seulement un site touristique, c'est surtout un lieu de culte actif pour les habitants de Koh Samui. Les fidèles viennent ici pour prier, pour méditer et participer à diverses cérémonies religieuses. Le temple joue d'ailleurs un rôle central lors des grandes fêtes bouddhistes où il devient un lieu de rassemblement pour la communauté. Assurez-vous de vous habiller de manière appropriée et de vous comporter avec respect car le Wat Ratchatamaran est avant tout un lieu de culte, de dévotion et de spiritualité. Le Wat Ratchatamaran est sans doute l'un des temples les plus uniques et captivants de Koh Samui. Que vous soyez un passionné d'histoire, un amateur d'art ou simplement à la recherche de paix intérieure ou envie de redécouvrir les traditions et cultes thaïlandais, ce temple a quelque chose de fort à offrir à chacun. Au-delà des sculptures sur les murs, je vous invite à observer celles des portes et volets, qui sont aussi une pure merveille. Et si vous avez envie de rencontrer des moines, vous pouvez le faire le matin, entre 9h30 et 11h, dans la partie qui se trouve ici. Je remercie sincèrement Alain Villereau pour les images de drones qu'il a bien voulu tourner et qui vous sont présentés ici. Voici une vue d'ensemble du temple qui montre à la fois les bâtiments principaux, temple rouge, la salle de prière, mais aussi les bâtiments du monastère où vivent les moines. Voici une vue que vous n'aurez pas l'occasion souvent de vous pouvoir voir puisqu'elle est prise depuis la mer, une élévation depuis le niveau de la mer qui monte et qui présente le sala. On voit également les urnes funéraires. Tout d'abord, une entrée par la mer, c'est-à-dire une vue que l'on voit très rarement. Regardez cet escalier monumental flanqué de deux maras, deux serpents énormes, qui s'avancent en direction de la pagode. Pagode récemment rénovée, elle était peinte en doré auparavant et maintenant elle est peinte en blanc. La pagode symbolise le rapprochement vers Bouddha l'élévation et le rapprochement vers Bouddha. Alain Villereau s'est efforcé de prendre des vues qui ne passent pas au-dessus du temple lui-même, de manière à respecter les traditions culturelles bouddhistes. Promenez-vous dans le temple pour découvrir les différents aspects, les différentes sculptures qui sont également proposées. Par exemple, observez ce moine qui est vénéré en Thaïlande et sur lequel les fidèles pliquent des feuilles d'or en guise de donation. Il y a quelques temps, une vidéo qui s'affiche ici sur le thème de la méditation et vous pouvez le remarquer ici il y a un stage de méditation notamment une retraite de méditation qui est proposée le premier week-end de chaque mois sur trois jours Cet arbre est considéré comme sacré en Thaïlande on le trouve souvent dans les temples on l'appelle l'arbre boulet de canon son nom commun vient des fruits ronds qui poussent directement sur le tronc et qui ressemblent à des boulets de canon il est très commun en Thaïlande 
et on l'appelle souvent sala lanka ou simplement sala. Si le fruit a une odeur pas très attirante, en revanche, les belles fleurs, elles, sont parfumées. C'est un arbre sacré car sa fleur ressemble au naga, le serpent sacré. Des toilettes publiques sont mises à la disposition des personnes, gratuitement et entretenues. Une petite offrande, ou symboliquement acheter de l'encens par exemple, sera toujours le bienvenu. Un parking en partie abrité du soleil vous est proposé autour de cet arbre majestueux qui est un arbre sacré. Parfois, il y avait plein de petites sculptures tout autour de l'arbre, mais elles ont été supprimées. L'entrée est gratuite. On vous demande simplement de porter des tenues appropriées. Donc les shirts, les t-shirts courts, les jupes courtes ne sont pas autorisées. En revanche, des paréos vous sont fournis si vous avez oublié. Cela vous rappelle que vous êtes dans un temple qui est un lieu sacré dans le domaine du bouddhisme. Et on vous demande bien sûr de respecter ses coutumes et ses traditions. Il est pour moi un des quatre temples principaux à visiter à Koh Samui. Et vous, lesquels sont vos préférés N'hésitez pas à déambuler pour visiter les différents espaces de ce temple et d'aller notamment jusqu'à la mer. Vous avez une vue vraiment très agréable, c'est très ressourçant, on s'en inspire la méditation. Profitez vraiment pour découvrir cette culture qui nous est étrangère et que l'on appréhende petit à petit. Vous n'aurez pas de difficulté à retrouver ce temple dans la mesure où il est directement en bordure de route. Approchez-vous, stationnez et prenez un petit peu de temps pour le visiter. Aimez cette vidéo, je vous remercie pour vos likes et je vous remercie également de les témoigner au moyen d'un petit commentaire qui aide l'algorithme YouTube à proposer mes vidéos à d'autres personnes. Je vous remercie, bye bye